Jesucristo, el Verbo viviente, es el único medio de salvación. Él es el centro del pensamiento de nuestra vida, la fuente y la autoridad de la doctrina. El principal propósito de la vida de Cristo fue la obediencia a los mandamientos, exaltando la ley de Dios como un reflejo de su carácter. El principal mensaje a ser predicado en el mundo, basado en Apocalipsis 14, está representado por tres ángeles llevando el Evangelio eterno al mundo entero. Este mensaje se basa en los encantos inigualables de Cristo y declara que la hora del juicio ha llegado y llama a obedecer los mandamientos de Dios. Mediante su palabra, Dios ha comunicado a los hombres el conocimiento necesario para la salvación. Las santas escrituras deben ser aceptadas como dotadas de autoridad absoluta y como revelación infalible de su voluntad. Y aunque el canon ante las Escrituras inspiradas está cerrado, el Espíritu Santo continúa iluminando, amonestando y confortando al pueblo de Dios a través del testimonio de Jesús, el Espíritu de profecía. El camino a la vida se traza a través de un camino angosto que debe ser recorrido con confianza las promesas que Dios dejó a hombres y mujeres fieles que dedicaron sus vidas hasta la muerte por el Evangelio Eterno. Los fundadores de la iglesia soñaron con el día en que la revelación sería una realidad en sus vidas. Miraron con los ojos de la fe aquel día glorioso cuando finalmente la promesa sería cumplida en la venida magistral de Jesucristo a esta tierra para recompensar a cada uno según sea su obra. Qué grato es este reencuentro diario con ustedes, con la Palabra de Dios y por supuesto con el complemento inspirado a través del Espíritu de profecía que nos trae el Pastor Bruno Razo. Bienvenido, Pastor. Gracias, Pastor Eber. Es una oportunidad que todos tenemos de ampliar nuestro conocimiento para que también ampliemos nuestra vivencia del mensaje de Dios incorporado a nuestra vida. Qué bueno. Hemos estado repasando en estos días momentos trascendentales en la vida del pueblo de Israel y ayer estábamos viendo cómo ese pueblo, luego de ese gran portento, esa última plaga, si se quiere llamar así, que fue la muerte de los primogénitos en, en, en Egipto, porque ellos no quisieron aceptar el consejo. Mientras tanto, el pueblo de Israel obedeció, eh, puso la marca en el dintel, sacrificaron la Pascua, y entonces el Señor los sacó de Egipto con mano poderosa. Y estaban avanzando, ¿no? eh, en eso quedamos, y estaban ya cerca del Mar Rojo, y de pronto ocurre algo. Esos, esos egipcios que habían dicho, vayan, ya, no queremos saber más de ustedes, si no, nuestro pueblo va a quedar destruido. El propio faraón había dicho, finalmente, ya, los dejo ir con todas las condiciones que ustedes nos han planteado. Pero de pronto hay un cambio de actitud, una vez más. ¿no? ¿Por qué los egipcios se olvidaron tan pronto de su promesa de dejar ir a Israel y salieron a someterlos nuevamente? Buena pregunta, y la respuesta también proviene del espíritu de profecía. Patriarcas y profetas, el libro Elena de Juay escribió, en Egipto se esparció la noticia de que los hijos de Israel, en vez de detenerse para adorar en el desierto, iban hacia el Mar Rojo. Los consejeros de Faraón manifestaron al rey que sus esclavos habían huido para nunca más volver. Y entonces el pueblo deploró su locura de haber atribuido la muerte de los primogénitos al poder de Dios. Y los grandes hombres, reponiéndose de sus temores, explicaron las plagas por causas naturales. ¿Cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Era su amargo clamor. Llegaron a pensar, pero capaz que esto de las plagas no fue un juicio de Dios. Capaz que esto fue simplemente un fenómeno natural. Como nosotros nos equivocamos y nos estamos perdiendo todo este pueblo de servidumbre que nos viene bien tenerlo, entonces eso se fue transformando en una amargura en ellos. Claro. Los egipcios temían que su forzada sumisión al Dios de Israel los expusiese a la burla de las otras naciones. 
pero si ahora salían con gran demostración de poder y traían de vuelta a los fugitivos, recuperarían su prestigio y también el servicio de sus esclavos. Fíjate, todo, detrás de todo esto es otra vez la soberbia, ¿no? la claro. identidad, quién soy yo. Dice, ¿cómo vamos a quedar delante de los otros pueblos? Pueblos que también tenían dioses similares a los que ellos tenían, que no creían en el Dios verdadero, que consideraban al Dios verdadero un Dios de segunda, de tercera, de cuarta. ¿Sí? ¿Cómo que van a pensar los demás de nosotros? Que somos frágiles, débiles, que nos sometimos a un pueblo miserable de esclavos frente a un Dios que no existe. Claro. Entonces, así como nos fue, estamos perdiendo eh, crédito y puntos porque se fueron, si ahora los corremos, los buscamos, los traemos, eh, vamos a ganar reputación y prestigio. Y en el fondo el egoísmo, el mismo egoísmo que llevó a Lucifer a trastornar la perfección del cielo, que llevó a la tercera parte de los ángeles a seguir una actitud equivocada, claro. que llevó a Adán y Eva a equivocar el camino, la misma actitud egoísta estaba arruinando a este pueblo. Interesante esa respuesta de eh, racionalismo naturalista. Parece que nos equivocamos. No es respuesta sobrenatural. Tiene que haber alguna respuesta natural a este fenómeno de la muerte y las plagas. Parece que hoy... No es una intervención sobrenatural claro, no hay... del verdadero Dios. Exactamente. No, no. Ahora pareciera que hoy hay esa misma actitud, tratando de buscar respuestas racionales, ¿no? naturales, a todas las cosas que nosotros vemos. Si la gente siempre explica todo cuando se trata de explicar lo del otro. Exacto. Explicamos todo. Ahora, cuando tenemos que explicar lo nuestro, no sabemos cómo explicarlo. Pero hoy muchos también tienen esta actitud de, de atribuirle, vaya a saber a qué cosa las cosas que suceden. Y yo me lo mencioné en otro momento, ¿no? Pensamos que el astro tiene una influencia sobre nosotros. Si sí. consultamos todos los días a ver qué me depara la ruta que sigue determinado astro. Cuando es mucho más simple, más contundente, más completo pensar en, en el creador de ese astro. Que me ama, que tiene un propósito para mi vida, que se interesa, que tiene un proyecto para todos. El pueblo estaba temeroso y entonces... Dios hace algo impresionante. Una de las órdenes más impresionantes de Dios fue la de di a los hijos de Israel que marchen. Pero estaban frente a una imposibilidad. Claro. Rodeados por, por cerros que ellos no podían, ¿no es cierto?, eh, subirlos, porque era un pueblo que no uh -huh. tenía mayores recursos, uh -huh. y tampoco atravesar el, el, el Mar Rojo que estaba frente a ellos. Uh -huh. Ahora, este consejo, di a los hijos de Israel que marchen, ¿Será que tiene alguna aplicación relevante para, para su iglesia hoy, basado en esta Pero, parte de la historia? A los costados no tenían cómo ir. Atrás tenían a los egipcios enojados que venían para reconquistarlos. Sí. Y adelante tenían todo un mar para avanzar. Entonces, el Espíritu de Profecía lo explica así. En esto se enseña una gran lección para todos los tiempos. A menudo la vida cristiana está acosada de peligros, se hace difícil cumplir el deber. La imaginación concibe la ruina eminente delante y la esclavitud o la muerte detrás. No obstante, la voz de Dios dice claramente, avanza. Debemos obedecer este mandato aunque nuestros ojos no puedan penetrar las tinieblas ni aunque sintamos las olas frías a nuestros pies. Los obstáculos que impiden nuestro progreso no desaparecerán jamás ante un espíritu que se detiene y que duda. Los que postergan la obediencia hasta que toda sombra de incertidumbre desaparezca y no haya ningún riesgo de fracaso o derrota, no obedecerán nunca. La incredulidad nos susurra, esperemos que se quiten los obstáculos y podamos ver claramente nuestro camino. Pero la fe nos impele valientemente a avanzar, esperándolo todo y creyéndolo todo. Qué impactante esta cita. Es maravilloso. Es maravilloso porque no solamente me cuenta lo que pasó allá de un pueblo que no tenía salida. No tenía salida si quedaba, si quedaba en Egipto. Y ahora que salió de Egipto no tenía, no tenía futuro. Estaba cercado, estaba arrinconado. Pero la orden fue, di que marchen. ¿A dónde? Para adelante. No hay otro lugar para dónde ir que para adelante. Pero para adelante hay inseguridad, hay temor, hay aguas. ¿Qué hacemos? 
pues avanza para adelante, coloca tus pies en las aguas, demuestra tu fe en la aceptación. La orden de Dios encierra el cumplimiento de la promesa. Si Dios dice que marchen, es problema de Dios, ¿qué va a pasar con esa marcha? Ya no es tu problema. Entonces marchemos. Y el pueblo marchó. Y cuando muchos eh, comenzó el agua a subir, quién sabe hasta qué nivel, recién allí se abrieron las aguas. Y este es un mensaje poderoso que tiene que ser aplicado a nuestros días. Hoy también tenemos, no tenemos dónde ir, pero el único lugar a donde ir es hacia adelante. No hay problemas que te estén cercando en los costados, ni cosas que te opriman desde atrás, pero marchemos hacia adelante. Si la indicación es de Dios, marchen, marchemos hacia adelante, con fe, con valor, con coraje, sin miedo al futuro desconocido, y las aguas se abrirán. Qué hermosa promesa, amigos, con estos pensamientos tan profundos y que son tan motivadores para nuestra vida cristiana, vamos a tener un breve corte, recibimos un consejo y retornamos. Hola, ¿quieres saber cuál es la importancia del cristiano? Acompáñame en la lectura de esta cita. La importancia del cristiano no depende de la posesión de talentos brillantes, de una cuna eminente o de facultades maravillosas, sino de un corazón limpio, un corazón que purificado y refinado refleja en la imagen de la divinidad. La presencia de aquel que dio su vida por nosotros embellece el alma. Los hombres de oración son los hombres de poder. Serán capacitados para conducir a los pecadores a la cena de bodas del Cordero. Esta cita tú puedes encontrarla en el libro Hijos e Hijas de Dios, escritas por Elena G. de White. Y lo puedes adquirir para que sea parte de tu biblioteca personal. Puedes descargar la aplicación Elena G. de White del App Store o del Play Store. Nuevamente nos encontramos a través de la señal de la Nuevo Tiempo. Queridos amigos, estamos en un estudio, en una caminata diaria, revivados por su palabra. Nos está dando una nueva visión, una nueva perspectiva, un acercamiento, una claridad para poder entender los propósitos de Dios. Nos encontramos nuevamente con el pastor Bruno Razo y siempre apreciamos las citas que nos trae para compartir con nosotros. Muy bien. Cerrando nuestro programa entonces de hoy, les digo, no tengan miedo del futuro porque Dios ya está en el futuro. Él es un eterno presente, ayer, hoy, por los siglos. Como Él ya está allí, no tenga miedo, porque cuando usted llegue a ese futuro, llegará a un lugar donde Dios ya está. Entonces confíe, dependa de Él, avance cumpliendo su voluntad. Ahora vamos a orar. Señor, gracias por el mensaje de tu palabra desafiante para tus hijos del pasado, pero desafiante para nosotros en nuestros días. Un mensaje que requiere de fe y confianza, que requiere de valor y de coraje. Ayúdanos a avanzar de tu mano. Ayúdanos a hacer tu voluntad, a no importarnos de la burla o de la crítica de los que nos rodean, ni de los obstáculos del costado ni de las persecuciones del pasado, ni de los miedos del futuro. Ayúdanos a avanzar de tu mano, a vivir una vida diferente en esta tierra y prepararnos para tu reino. Todo te pido y te agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Nos reencontramos el día de mañana, revivados por su palabra y creed en sus profetas con la señal de la Nuevo Tiempo aquí entre nosotros, amigos. Hasta mañana.